Hello and welcome to Balkan League Insider, all about rugby league in the Balkans. For this issue, we are going to interview uh, Red Star player Monte Gaddis from America. Um, Monte is it comes from the UK. He's got he's got experience with the uh, Shawcross Sharks in the UK, and uh, was originally introduced to the game via the Toronto Wolfpack. He grew up playing American football, and. Uh, He's a, a, a rugby league pioneer and adventure here in the Balkans. So tell us how you got into rugby league. How did you hear about the game? Well, it was actually, I was playing indoor. It's like arena football, like where the okay. basketball team plays at. I was playing for the Iowa Barnstormers. I played four games and I uh, actually got released from the team. And when I got back home to Cleveland, I had no like opportunities lined up for me. So by the grace of God, I got a call from Adam Fogarty, who was one of the representatives for the Toronto Wolfpack. And he called me um, and asked that I want to try out for a new team that was coming about in Toronto. Just come to a few trials. He, he heard about my story about me standing at the, uh, the Cleveland Browns practice facility for a few days. And he saw my films on YouTube and you know, the rest is history. Okay, so uh, you you were played uh, running back and linebacker in American yes. football. So yes. That gives you a skill set that's very suited to what believe yes. Do you think there are other positions in American football that could quickly adapt to, to rugby league? Uh, definitely. Uh, like defensive ends, uh, mm -hmm. strong safeties, same same kind of physique. Uh, I would say the defensive end would be more of your front row or your props and everything. And I would say your strong safety would be like your centers and, and wingers because they're fast. Mm -hmm. But right now, rugby league has really changed my life. You know, um, meeting meeting people that I'm going to, you know, meeting teammates that I'm going to talk to forever now. Um, just being into a culture like this, the social life is amazing. Uh, it's still football at the end of the day. You're still running the ball, you're still tackling. And I feel like that's what I was born to do, just play football. Yeah. Here now. Okay, you, you, you had experience in the, uh, the UK, yes. Shawcross Sharks, that's the National Conference League. Yes. How would you compare that, that league to the Serbian First Division Balkan League? Uh, I would say the NCL, I feel like this uh, kind of a more of a structured thing, like yeah. uh, maybe set plays or but I feel like with the um, Serbian, the, the Balkan League is maybe more of a spontaneous thing, you know, uh, more spontaneous. But they're definitely, uh, the team I played on Shaw Cross, I could definitely say that since they were a team, it wasn't many good athletes, but on this team, Red, Red Star, there's definitely plenty of, of great athletes on the team, great rugby players. Just, um, it's all, it's, it's been a learning, a big learning curve for me. I'm just soaking it all in. Just I just want to get a good feeling of everything. I think the, the, the a lot of people from the rugby league heartlands are quite excited about the prospects of North American development, some new ideas coming into the sport. Do you yes. think that the people who've specialised in American football for years could, could start to look at rugby league and see things that we don't see? Definitely, um, because that's that's what I want to be like an ambassador of. All the guys who need that second opportunity or just don't know what the next thing will be after American football, rugby league is, is perfect, you know. It's, uh, you, you already have the intangibles of uh, running the ball and blocking, I mean running the ball and tackling, but it's just learning the game. It's actually sitting down, learning the game, and being a student of the game, which would be the hardest part for them. But I definitely see American football, American football players, you know, entering the rugby league. Okay, great. Was there anything you'd like to add? Uh, I just want to say hello to my mom. Hi, mom. <laughs> That's it. All right, great. Thanks, thanks, Monty. We wish you all the best. Thank you. Thank you. Welcome back to uh, Balkan League Insider. Today we're speaking to Vuk Popovic from Radnički Niš. We started the whole story about 11 years ago. It was a very difficult project where the rugby culture was built and the rugby league culture, to be precise. Regardless of the fact that it was built in some club in the 80s, but we were built sve izgradili sa zemlje na gore. Ove, imali smo veliku pomoć John Rizmana, ovaj, koji je u suštini najzaslužni za osnivanje kluba, Aha. koji je proveo par meseci u Nišu sa momcima, organizovao ljude, držao treninge i prenao nam to neko početno znanje. Ove, tako da, to su bili početci. A to onda zaljubljenik u rugby su, su krenuli da, da širi tu priču, to nije bio priča ekonomskog interesa. Naravno, uglavnom, uglavnom su, imali smo veliku podršku ove, sa Fakulteta fizičke kulture, ove, uglavnom su prvi igrači bili, bili ove, sa, sa TIF-a. 
ali vrlo, vrlo je teško doći, doći tako u sredinu gde, gde je jedan sport je totalno nezastupljen i medijski a, i, i prezentovati i širiti ovaj, sve to, ali ovaj, prošlo je puno vremena i od toga i svaki, svaki sledeći korak je bio, bio sve veći, sve duži i energični. Da uskoro se formira i sportsko društvo radnički gde će još klubova, rukometni, košarkaški klub, futbalski ragbi klub da, da čine ovaj osnivač. A kako ide, šta je budućnost za, za, za radnički niš sad? Radite po školama, očite mlađe kategorije, ženske? Budućnost našeg kluba i koliko je moje mišljenje uopšte ragbi u Srbiji jedino leži u, u radu sa, sa decom, sa osnovnim školcima jer samo tako može da dođe do, do pravog transfera ragbi kulture, znanja i igračkog umeća, da bi naravno, znači, kada, kada stasaju, da bi, da bi to bili ove, igrači, da bi klubovi imali već školovane ove, igrače. Za, za, kada se to desi, kada, kada svi klubovi budu imali ove, selekcije i to veliki broj ove, deci koje, koje igraju u ragbi 13, onda će od tog kvantiteta da, da se jasno da izađe kvalitetna površina, a to može jedino ako se bude kvalitetno radili, ako ljudi, naši treneri, školovani treneri budu, budu radili na, na konstantnom znači, nivou sa decima. A vi radite u širom regionu Južne Srbije ili samo u gradu Niš? Tako je, Lazar Živković, Lazar Živković je zadužen za razvoj Priče, ovaj, pričat ćemo s njim direktno. Da? Za razvoj ovaj, celog juga i o, tu je znači, naš, naš klub, o, nekoliko igrača iz, iz drugih kluba sa jugi igra za naš klub, ali naša je odgovornost da, da ti klubovi budu, budu jaki i lično moj, moja vizija, moj san je da, da nekad u Srbiji ovaj, i sever jug budu toliko jaki a, da mogu da igraju ovaj, svoja, da se onda play-off neki igri između sever i juga i ostale utakmice, ali, ali nažalost mi pre par godina smo imali ovaj, i prejake klubove stvarno do, dobro organizacijono ovaj, uređene. A, opet ove sezone imamo puno novih igrača, sve se to vidi na terenu i rezultatski i na svaki drugi način, ali a, trudimo se vrlo brzo da ih, da ih uvedemo, da budu, da budu spremni, da već stiču polako postepeno ovaj, rugby, rugby u meće i da kao prošle godine budemo egali sa Zvezdom i sa Partizanom, naravno sa Dorčevom. Ovaj, ali isto to želim za, za ceo jug, za sve klubove na jugu, jer samo tako, samo taj širi, širi razvoj, ne samo da dopustimo da da, da postoji samo jedan centar u jednom gradu. Hvala puno, Bog. Hvala Hvala. 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 Welcome back to Balkan League Insider. Now we're going to do one of our regular surveys and see how familiar people are here in Belgrade, here at the Added to Ganley and Lakeside Resort with the greatest game and see if they recognize this ball. Many football. Slabo na TV ovde, ne meni. Slabo, da, TV je malo na sport klubu, tamo u Australiji upuštaju i to, ali slabo. Trenujemo ovde na Adi preko puta, na Ragi Seren. Prvi igrač. To da, da. Volim da lomim koska, ali ne, slabi od mene. Kad vidite ovakve, da ste lopte, na koje sporte se je socijalist? Koje sporte ste? 
Koji, koji rak? Ili je američki, koji mislite da rak? Ja nema neku spustu tome, ali vidio sam u Čibinskoj, Škotskoj, to je to. Ja mislite da postoji rak bio ovde u Srbiji? Ne, tam. Da, 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 da. Neki amerikanac je došao, sećam se, da li ga je neko poslao za američke vasade i on je napravio priču sa američkim futbolom, da bi uopćeno to, a s druge strane, Ovo je vot za rugby 13 ili rugby liga koji je jedan od vrsta rugby koji se igra ovde. Znači mi igramo ovde za to što je njima rugby 7. To je sport komunizma. Jeste, donikom ali francuzi igra. Vidu sam i stradio muši pa vežu ove trake. Pa ne znam koliko traje oblike, koliko je vek trajanje jednog takvog rakvista, gde se ne znam kupa mislići. Pa tako, mislim, ja sam najstari igrač u ligi, jednom 42 godine. Još si četvrta 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 četvrta. Ok, hvala puno. Ok, na today's game, uh, it was great to get the win. Uh, a bit sloppy at times from both teams, but uh, I believe uh, both teams uh, came today to play, and obviously uh, we walked away with the two points. I was happy with with our performance in some cases, not happy with others, but uh, we roll into next week, uh, which is pretty good. But also, I just want to give a special mention to uh, Marko Jankovic, who uh, made his uh, first team debut today. Uh, I'm pretty impressed with him. It's his first year rugby league, and he's still 17 years old. So uh, congratulations, Marko. Ja sam Dado Vrebac, trener rugby league klub u FIS iz Bitej za Bosnih Hercegovine. Ovo danas se treba u kore rugby league Srbije, koji smo primljeni. Smo na zamolbu naših saveza i saveza Srbije koji su nas primili da imamo što više utakmica sa mladom razvojnom ekipom da se takvićemo u drugoj ligi Srbije. Utakmica za nas, obzirom da smo sputa došli za štek iz autobusa, jako dobra, domaćin jako dobri. Trudili smo skoliko smo glažnosti, izgubili smo utakmicu, znamo gdje smo griješili, šta ćemo popraviti za sljedeći ekipe koje nam dolazi, možemo im poručiti ako se da je u putem videa, da će biti jako tješko, pogotovo kod nas kući na našem terenu. Ovo je naš kapetan Vladimir Vladimir. Pa, nema šta puno da kažem, trener je većinom sve rekao, mlada smo ekipa, po rugbyu 13, potručimo se da ispravimo pogreške i čestitamo ekipi, volje ovo i to je to. Well, that was only the second game for the Red Kangaroo. Uh, reserve team for Red Star. Uh, all things considered, I thought they played very well. Uh, we're starting to look like a team a little bit. There's still a few silly mistakes, um, you know, a bit of um, impatience, but other than that, pretty good. As for the Bosnians, you can see they've come from Union. They've got that mentality. They've got the big, they're strong, but they need to play a bit, a bit smarter. Good morning. I'm the trainer rugby club Adorci of Dalibor Vukanović. Today we played against the Red Star. Kažete da je bio favorit. Videli smo posle 80 minuta da i nije takva bila situacija, bez obzira što je rezultat bio ovakav kakav jeste. Po meni je ovo bila za sada najbolja utakmica od početka sezone. Pokazali smo i mi i oni. Imamo potencijala, tako da ćemo videti u naredni period, a i drugo kad se vrate, tu još pola igrača, a drugog dela polu sezona, će biti malo zanimljivi taj rugby, pa ćemo i pokazati Ovaj, ko šta zna, a i bit će malo bolji nivo. A i tako ćemo i da napredujemo. Ja sam, e, ja, ovaj, kako se zove, tebi da pozdravim to što ste doveli doske igrača, stranaca, da kažete da će da ojače našu ligu, drugo što će i drugi klubovi biti malo jači. Tako da smo digli malo nivo na noge i hvala. Jer volimo svi rag i mi navijamo za to. Hello, welcome to uh, Belgrade's beautiful and very tranquil Hyde Park, right next to the Tito Memorial in the centre of the city. We've come here to talk to uh, Dragan Pavlovic, who's the uh, commissioner for competition in rugby league here in Serbia. I'm doing the interview in Serbia, so I'll okay. show you. Well, let's just oh. start the interview. How are you involved in the development of our sport? Are you involved in od početka. Naime, da se ponovo rugby liga igra u Srbiji, bila je moja ideja. 
i uz podršku nekoliko mojih prijatelja, pre svega iz ragbi sporta, znači krenula je ragbi pre takšno 16 godina, u stvari 17 godina, ja sam napisao jedno pismo u leto 2001. godine, da smatram da treba da ragbi liga krene ponovo, pošto se ragbi liga igrala u Srbiji od 1953. do 1964. U istoriji ragbi sporta piše da je u Srbiji i u Jugoslaviji piše da je počeo 1953. godine baš ovde gde se mi nalazimo neposredno na stadionu Partizana, gde su 26. septembra 1953. godine dve francuske selekcije odigrale utakmicu između sebe. Tu je bilo prvi promotivna utakmica, posle je bilo još nekoliko utakmica širom tadašnje Jugoslavije, ali ragbi liga je jednostavno posle toga zbog toga što pre svega nije bilo rada sa mlađima uglavnom je zamrla negde 64. godine ali i zbog ekspanzije ragbi 15 ragbi juniona koji je postao mnogo otvoreniji, mnogo popularniji sport nego što je to bila rakvi liga, jer u tom trenutku naši klubovi, mi smo bili jedna od redkih zemalja koja je imala domaće prvenstvo, pored nas u Evropi smo imali samo francuske i engleske. Čak i Italija je imala nešto malo, Partizan je 60. godina, 60. godina tačno išao na turneju u Torino, ali posle toga, znači naši klubovi, na primjer Dinamo iz Pančeva ili Partizan kad su igrali sa Poljacima na Gunima, bez obzira što se kod nas igrala rugby liga, oni su igrali rugby tenis. Tako da ste promenili pravila da igrate protiv njih. Jest, i onda je to bilo jednostavnije. Uglavnom, oko 2000. godine nije bilo Rugby Union tima koji nije, kad je pao amaterizam 1995. godine u Rugby Unionu, oni su jednostavno preuzeli jako puno ljudi iz Rugby Ligi. Tako da... To je pokazitelj kvalitet koji je postoji u Rakvi Ligi. I kvaliteta i ne samo igrača, velike reprezentacije kao engleska, pre svega Jason Robinson, onda Tukiri, onda Tukiri, Vance de Sailor, oni su postali jednostavno igrači Ragbija 15 i to je napravilo jednu, tako da kažem, razliku veliku i posle nekih godinu, godinu i po dana odlučio sam da se obratim pismom svim članovima Ragbi Saveza i da ponovo uspostavimo Ragbi 13, ali to je da paralelno igramo rugby 13 i rugby 15. Postojalo su četiri kluba, Dorčel je tada praktično bio prvi klub i on je imao njegova druga ekipa, Morava. Ona je bila drugi klub, Vojvodina iz Novog Sada je bila Treći klub i klub iz Kruševca, Beli Oral, i mi smo prvi doneli odluku da su podržali tu moju inicijativu 
i doneli smo odluku da održimo u jesen, u novembru 2001. godine prvo takmičenje, to je bio kup Srbije u Ragbiju 13, to smo održali u Kruševcu, tamo smo onda osnovali i federaciju i tamo je bilo sve do 2001. Do početka 2004. godine tamo je bilo središte federacije. Ono što je isto bitno za federaciju da tad je bila zajednica Srbije i Crne Gore. Mi nismo hteli da osnivamo federaciju na državnom nivou, nego smo osnovali samo federaciju na republičkom nivou kao Rugby Savings, Rugby 13 Federacije Srbije, odmah smo se zvali i doneli smo odluku i proglasili da je zvanična himna naše federacije Boža Pravda. To je sad oko 16 godina, 17 godina razvoja. Koji bi trenutcima odvojio kao najsjajnijima ili najmračnije trenutcima uopšte razvoja našeg sporta, ponovo razvoja? Pa, za mene jedan od najsjajnijih i sigurno najbitnijih je naša prva turneja 2003. godine, praktično dve turneje. U februaru mesecu prvo smo išli u Francusku, gde smo sa regionalnom reprezentacijom Pake igrali i sa klubom Kavajon. Tu smo išli sa dve selekcije, sa praktično selekcijom do 18 godina i išli smo sa senijskom selekcijom. I nedugo zatim u oktobru naše prvo učešće na Mediteranskom kupu Dobro je da sam čuo da je bilo spontano trening na granici sa Turskom, zato što ste mnogo čekali na tom putu i da je bilo baš legendarne putovanje mlade reprezentacije. To putovanje zaista u Liban to je nešto neponovljivo. To je jedan doživljaj koji je stvarno teško opisati. Sve u svemu putovanje u jednom pravcu je trajalo dva dana, 48 sata. Bez odmora. To je mnogo putovanje da ima njerak. Sad si komisar za takvičenje. Da ste sve uključeni u tu ulogu i kako je taj posao? Šta je frustrirajući, šta je lepo? Pa, dosta toga je lepo, ali je još uvek kod nas i ono najgore što se sve to radi na amaterskoj bazi i iz ljubavi i mnogo ljudi koji je koji su uključeni u to, znači najveći problem je kako pokupiti informacije i zapisnike poslom trenutka. To je za mene najveća frustracija. Da, da, da. Ovaj, kao neko koji je uključen od starta i pre toga u ovom, šta bi sad bi preporučio ili predložio kao sledeće poreke u našem razvoju ovde u Srbiji ili u regionu? Mi smo počeli Balkansku superligu pre dve godine i mislim da je to projekat koji je prvo naišao na veliko odobravanje svih zemalja u regionu, a drugo interesovanje su iskazali i neke zemlje koje su van regiona. Već za ovu sezonu imali smo nekoliko upita da i volbi da nam se pridruže klubovi iz Rusije, onda klub iz Libane je pokazao interesovanje, pa čak i jedan klub iz Južne Afrike, što je zaista 
ovaj dokaz da rugby liga postaje da bude globalan sport i da nam trebaju neka takmičenja. Pa smo u tom smeru i počeli da razmišljamo o pokretanju neke evropske lige, da li će to biti kontinentalna ili neka druga evropska superliga, ali u principu ideja nam je da koncept koji ima Balkanska superliga napravimo i u ostalom delu Evrope, a da to praktično bude neki osnovni ulazni nivo, znači Evropa koja bi bila podeljena na jedno 5-6 od 4 do 8 regiona i gde bi posle toga u drugoj fazi 8 klubova se borilo za naslov prvaka Evropa. Tako da bi jedna regionalna liga mogla da se formira ukoliko na jednom regionu ima najmanje predloge tri zemlje i ukoliko ima te tri zemlje imaju najmanje četiri kluba. Da li misliš da sad kad znamo koji standarde očekujemo gde u Balkanskoj Superligi da bi trebalo možda na dva nivova da bude takmičenje, da ne bude 110-0 i tako je. Mislim, kad i koji Turci i ekipa, na primjer, su takmičarski sa srpskim ekipom, ali ova druga Turcija ekipa nije Grci. Pa, to je malo malo tako da kažem sada otvoreno pitanje Jer ja mislim da je nama prevasodno u ovom trenutku važna masovnost i da pokušamo da pomognemo jedni i drugima da polako svi zajedno dižemo kvalitet radbi lige na Balkanu, što ne znači samo i u igračkom smislu, nego i u organizacijonom i da probudimo interesovanje publike i sve to. Tako da, slažem se, nije baš prijatno otići potegnuti put, na primjer, zvezde putovala hiljadu kilometra da bi pobedila nekog sa 110-0, ali za početak i to mora da da bude. Tvoje fotografije su poznate među ragvistima ovde u Srbiji i taj strast za fotografije i strast za ragbi kombinuo se jedan super hobi, da li se da bi mogao jedan dan da budeš profesionalno i u slikanju i u bavljenju ragbi administracije? Znaš šta, ja sam se već bavio ragbi administracijom Sedam godina sam bio komesar za razvoj Radbi Saveza Srbije i mislim da se nikad ne bi vraćao na takve neke grane jer kad vam hobi prestane da bude hobi i postane profesija To je mač sa dve oštrice u početku, on je to super, ali posle dužeg vremena i to postane veliki teret, tako da mislim da nije dobro, više volim da ostane ovako, za sada nekako to funkcioniše i nadam se da će ostati na tom nivou kao hobi i dan danas. Hvala puno. Thank you.